Ja, de tijd voor business lunch met Lindy. Zij is in het atelier Lindy Malan. Nou, ze is een formidable businesswoman en we know her as the action coach. Lindy Malan knows business and it is her passion. The Helderberg is an economic hub of large, small and micro businesses and every Thursday at 12.15 p.m. she will host Helderberg's, uh, Helderberg FM's Business Lunch with Lindy. Her weekly conversations with successful, experienced, passionate business owners, entrepreneurs and business leaders in our community will explore the journey to success, the challenges, tips and hints to survive and thrive. Your business lunch with Lindy Milan every Thursday at 12.15 on Helderberg FM. And says in the atelier, Lindy, by welcome and lekker om you to hear. Jong, is this now not yearly, not thank you, Chrissy. And um, yeah, you had finally all said, I will amper say, over to you. I have a lot of questions for you. But we are also in the atelier for Louis Fury, a venture workspace. He is the borg of this program. By welcome, Louis. By thank you. Voor die borgskap, ek dink het gaan een interessante program wees hierdie, elke donderdag kwart oor 12. Absoluut bestuur en baie blij met borg te wees en is lekker om te wees. Lekker, kan nie wacht om te hoor wat jy ook te sê het nie, maar Lindy, net so bykie, die, wat gaan ons elke donderdag hoor? Gaan dit die selfde ding wees, gaan dit verskillende goeders wees, gaan allemaal bezigheidsmense wees? Ek weet nou so bykie ge, gesê waar, waar oor het gaan, maar uit jou mond uit. Uh, Christy, ek grijp hierdie geleentheid aan, want ek... Uh, Dat vir, vir my is, ek wil sê, bezigheid is my ding. En ek het al lang al gevoel, ons kan een geleentheid skep vir die luisteraars van Radio Helderberg, om rarig bezigheid in al sy aspekte een kolig op te sit. Nou, ja, jy het dit recht gesê, ek wil dit graag licht hou, ek wil graag het onderhoudsbasis hou, ek wil graag allerhande interessante bezigheids eienaars, entrepreneurs, en kom ons sê die Engelse movers en shakers een bykie innooi in die atelier. En, 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 en men sal nou wonder hoekom, en vir my gaan het, en daar was een paar redes hoekom, um, die eerste ding, as mens rarig dan denk, en um, Christi, bezigheid raak ons allemaal, of jy nou een werknemer is, of jy nou een eienaar is, of jy nou een bestuurder is, of jy nou aan die ontvangkant is as een klient, denk daar aan, die ja. concept bezigheid raak ons allemaal. So ek wil baie graag die die uh, awareness, soos die Engelsman sal sê, um, uh, uh, opstoot of uh, bewustheid rondom bezigheid op die tafel sê. Die ander ding is, denk gaan daar aan, alles wat ons het, alles wat ons is, waar ons rai, wat ons, uh, waar ons bly, die stoel waarop ons sit, die omgeving, is te danken aan bezigheid. Denk gaan daar aan, ja. ewers het iemand op een dag uh, hierdie gedachte gekry en gesê, maar wacht een bykie, ek kan dit omskep en ek kan hierdie idee verruil vir die inkomste. So, a bezigheid is eigenlijk a, die, sen, die centrale ding waar ons leven draai en ek dink ons moet bezigheid daai kolle gee. En ek dink ook vir die luisteraar, as mys net uh, vinnig om dit af te sluit, die luisteraar, wat hy uit gaan kry, is hy gaan hoor uh, uit die perdse bek van die sakeman, hoe, hoe dit gewerk het, dit gaan net interessant so. wees vir al, al, is hier nie a, a, a sakeman nie om al die stories te hoor, hoe dit begin het, wat het gebeur, uh, en natuurlijk kan dit ook een paar nieuwe bezigheidsmense wakker maak, wat daar, daar sit en, en nie weet wat te doen nie, dat begin hulle eie bezigheid. Maar net so. Maar nou ja, jy het vir Louis voor die saamgebring van Venture Workspace, uh, jy wil een paar vraag vir hom vraag. Baie welkom Louis, um, dit is vir my rare gevoorraag en um, ek dink, uh, toe ek na jou story, ge, 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 toe ek jou story gelees het en toe dink ek dadelijk genade behalwe dat jy die borg is, ek het vir een oomlik uh, gag op jou kom keier op die tweede vloer op Sanctuary en toe ek daar instap het ek net gevoel Oké, okay, hier moet ik nou aandag skenk. Wat een wonderlijke, prachtige, mooie, professionele uh, spaas het jy hier um, uh, op uh, gemaakt en, en jy noem het jou en is jou baba. So Louis, ek wil graag uh, die volgende paar minuten met jou gesels oor, oor Louis, jy, en waar dit vandaan gekom het, en ja, en ons gaan definitief een bykie keie rondom struikelblokke, want het is nie net altyd makkelijk nie, is ek ja, seker. En ek wil ook um, vir die luisteraars um, sy voordeel vir jou vraag, oké, okay, en wat was van die lesse, jy weet, uh, geleentjere uh, wat jy gebruik het, so ek dink, ek wil graag die geleentheid gebruik om um, so bykie in jou in te klim, as jy, as jy dit sal toelaat, en um, ja, kom ons, kom ons gesels. So Louis, Vertel my so bykie, um, net een uh, paar sinne, waar, waar, wat het jy gedoen voor Ventures Workspace en waar het daar oomlik 
van inspiratie vandaan gekom en hier is ons nou in ons praat oor Wentje Hoogspuis. So vat ons een bykie terug. Ja, wel, eerst is baie dankie vir die mooie woorde en ek is blij hierdie spaas is hoe ervaart u ingekom het en dit is natuurlijk het doel. <laughs> Natuurlijk. Um, wel, so ek het actueel gaan studeer en in my eerste jaar besef nie vir my nie. Ek wil met mense werk. Uh, en toe met loop met verloop van tijd ek stuur graad in sielkunde gedoen. Uh, maar voor een groot deel van my leven, want in 15 jaar was ek in die funksiebedrijf. So ek het my eie maatskapie gehad en jaar in en jaar uit my bienkies afgehaard loop. <laughs> Letterlijk. <laughs> vir, ja, vir funksies. Uh, Coöperatief, trouwens, um, tot begrafenisse. <laughs> so, um, en ek denk dat dit was... Uh, een goeie uitleef gewees vir my, vir my liefde vir mense, om vir mense um, een milieu te skep van waar hulle self kan geniet, of jy weet, mm. een habitat soort van. Mm. En, um, maar na 15 jaar daar oomlik gekom, en ek, ek, ek kan, ek kan nie meer nie. <laughs> Been there, done that, het Total. nou alles doorleef. Ek bedoel, sociale nou leven is, bestaan nie, um, en selfs die persoonlijke leven, net like, die dinge wat myself wil, wil, wil begin volg. En ek heb bykie begin rondsoek en ek het so bykie gewerk vir um, a- ander uh, gedienste kantoor maatskapie en in my tyd daar het ek het skielik besef ek kan dit doen. <laughs> daar is hy. En, uh, en vooral met die feit dat my, my achtergrond in ons betreiteit om mm-hmm. dit in te bring um, as ek my eie in sou begin. En daar toe nou die oomblik? Ja, en ek kan vir jou sê, dit was een middag, ek het met een persoon gesels in een gang, en wat nou my vernoot is, en gesê, en gedraai en gesê, kom ons doen dit. En, wa- en 7 jaar later. So makkelijk is dit. So, ja, so makkelijk is dit, en ek gebruik aanhalingstekens. Ja, jy weet, en nou, nou glimlach ek, want uh, baie dikwels dan, as ek so na stories luister van entrepreneurs, dan klink het altyd, dus is 7 jaar uh, uh, soog en sweet wat oor nacht een sukses is, ja. maar nou weet ons dit is nie so nie, nee. so nou het jy hierdie oomlik uh, en jy denk gut, ja, ek kan het doen so wat is dan die volgende ding, waar, waar begin en dan mens, is waar het, het jy begin? as ek in die Engelske gebruik, bricks and mortar begin <laughs> van die fondatie ab, en ons het na spasies begin soek, uh, wat sal werk vir ons uh, model wat nie makkelijk is nie uh, uiteindelik ons eerste baba begin in, in Claremont en ek bedoel, soos jy nou gesien het um, dit is toch wel tamelike financiële uitleg aan die begin want dit is een gedienste kantoor so mm. het, um, van die basis en matte dakke verf en dan bring ons ons meubels in, ons bring die internet in, ons bring al die dienste in, soos die, die printers, die kopieermachine um, personeel moet daar recht wees um, so wanneer jy dag 1 oopmaak, is die volle kantoor daar, en jy kan gebruik maak van die dienste, en, en daar was een paar benauwde oomlikke wat jy af, ek, ek weet die gang van, van Claremont is 80 meter, <laughs> 80 wat ek op en af gestap het daar en gedink het, oei, jemel. <laughs> <laughs> Dis een dan, groot spasie, ja, <laughs> of een lang spasie. En 37 kantoor, en dan moet jy begin bemaak, en die woord uitkry, en, en het was ongelooflik, ek was binnen, ons was binnen 6 maanden na jaar was ons vol. Ok, wel, en, ja. en, en, en binnen een jaar, sê jy, binnen een ja, jaar vol. Ja, ok, ja. net en na uh, wil ek graag verder ook met, uh, met jou praat oor struikelblokke en miskien een paar successe. <laughs> Wonderlijk, kom ons luister na muziek, dan praat ons net en na verder. Ons is bezig met Business Lunch uh, met Lindy Malan, sy is hier in Adelie en sy gesels met Louis Fourie. Uh, en uh, jylle het nou terwijl die liekie gespeel het so baie vraag vir mekaar vraag, hoop jy onthou nou wat sy vraag jy wil vraag vir hom? <laughs> ja, ek is so opgewonde en, en kom, ons, kom ons gaan so met dadelijk oor na Louis, ons het vir nou gesels rondom wat, wat, het, ja, wat was van die oorwegings um, wat jy in acht geneem het toe jy nou weet spesifieke spasie gaan soek het? Um, wat, is, wat is die kritiek nie so goed vir jou. Soos ek, soos ek genoem het, omdat ons ek gevat het om die rechte area te kry, het was ons so van ons um, wat sê woord, visie of motto, om die werksplek na die mense te bring. Um, weet, in Kaapstad, en ek het nou daar gehoor, Kaapstad is tweede eerste in die land met verkeer, um, ja. om basically jou werksplek nader aan die, aan die suburbs te bring. So, dit is soek om klem, want het vir ons baie goed gewerkt met half goed village in die omliggende areas daar en ons het dit van daar af ver en toe voor en toe gevat en toe ons begin met um, Constantia en het af in die pad en 
to ons uh, soms het wees, ons nou sit by sanctuary. Ja, en, en die gedachte wat ek, wat ek het is, uh, jy, jy krijg dit recht om werk en leven te integreer, so dat dit die minste moendelike in Engels disruption is. Nou, ek val uit die een en val in die ander en, 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 en dit is een onmiddellike professionele spasie waar ek my, waar ek my kanself kan uitleef. Precies, en ek bedoel, ek denk, uh, vooral na lockdown en, en, en die verandering in die werksmodel en, en mense wat nou begin uh, van die huis daar werk, maar wat ook nie altijd by die huis wil sit nie, want as kinders wat rondhaar of die kracht is nie aan nie, nie dat, weet, um, daar is een spaas om te gaan werk, en dit is basically on your doorstep. Mm. Um, en natuurlijk is een professionele spaasie, jy kan voel dus jou nie, jy kan jou klienten daar kom verwelkom en voel, weet, dus dit is jou kantoor of die dag of jou uh, meeting room waar jy, waar jy een vings het, um, en dit het basically net gegroei vanaf, ja, in die laaste 2-3 jaar. Baie geluk, ek, ek wil ook alle luisteraars aanmoedig om het draai te gaan maak by Venture Workspace op die tweede Baie, vloer, <laughs> toe ek daar instap het ek dadelijk gevoel genade, dis professioneel, dis vriendelik, um, dis baie, baie styleful, Louis, ek, ek kan sien, style is jou ding, um, <laughs> en, 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 maar weet jy, dit is ook belangrijk, want, uh, bezigheid is moeilik genoeg, vir, vir enige oud al buiten, so, jy het nie nodig om die gewoonlike, gewone goed um, te moet bevraagteken, jy, jy moet rarig dit net kan geniet, nou. Totaal, en ek denk, ach wel die, 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 tachtigs coöperatieve werksmodel ja, is daai donker grys <laughs> in die brei matte <laughs> en wil mens het dit nie nodig om productief te wees nee. en, uh, en en dit is vir my so ongelooflik as ek dier die spasie stap en ek sien allemaal is besig om te werk in die oop areas met hulle mm. en hulle oorvoon aan en weet jy wat dat huis dit maar allemaal lyk baie productief hulle lyk baie hulle dit is baie indrukwekkend so ek neem aan dat is en en weet jy die 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 glasmuur het my opgeval met al die roegliewe en die tekeninge want um, dit sommer ook jou witbord waarop jy kan ding skryf ja. en jou gedagtes kan ja. neerskryf en ek dink maar net as ek 'n enkel besigheids eienaar is dan voel ek sommige geïnspireerde en proactief en, en op, jy weet, en kom ons van die dag. Totaal, en ek denk het vryf ook af van die mense rondom jou, want daar is amper die aanspoken um, gevoel in die spasie van ons is hier om proactief te wees en te werk. Dis raar. Ek wil vir jou sê, COVID was toch de perfect storm um, en hier kom jy met um, co-working space, it's almost like the perfect solution in a, in, in a perfect storm. Wat een rol, waar het jy jouself gevind, want een maand voor COVID maak jy Claremont oop en hier sit ek nou, maar kijk, die, of Constantia. Die, die, die vijf jaar plan het, <laughs> <laughs> het is sewe jaar plan gewaas. <laughs> so ons het natuurlijk met die sukses van Claremont, ge, we gaan denk wel ons volgende spasie en die uitstekende ligging het, 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 het in, in, in um, Constantia opgeduik en ons het met groot van ver die die deur oopgegooi um, 1 februari 2020. Ah, oh, gewoon nou, <laughs> ja. dit is letterlik 23 dagen. Ja, exact. Ja. Daar is ons 6 weke later uh, allemaal by die huis, en ek sê met een groot leespasie, en ek kan vir dit was een van my grootste toetsen en, en vrees en angst, en wat doen ek? Ek bedoel, ek, ons mag nie by die werk wees nie. Um, toe ons na zo'n vier toe gegaan het, het ek het gesê, wel, ons maak ons dieren oop. Ons is daar vir mense wat bezig hier daar loop, en ons verskap die spasie, uh, en natuurlijk het ons al die um, protocols in plek gehad, sanitizing skoonmaak, dagelijks, um, en stadig maar seker, stadig maar seker, het, ek denk, het daar bewustheid in mense post gevat, dat hier is die spasie wat jy nie op een lang termijn hoef te boek nie, maar as jy dit in die dag nodig het om, een, om, een, om een, iemand te ontmoet of werk te kom doen, ja, of a... dan is dit daar. En, mm. en toe ons het jaar later, begin 2020, uh, hier by Sanctuary oopgemaak, en letterlijk, ek so sê, van die begin van laas jaar af, het astronomies, astronomies geklim. Ek het in januari laas jaar, ek denk 150 inquiries gehad in, in een week. Genade, so... Ja. Ja, nee, een sukses vooral. Um, ek wil vir jou toch vraag as ons terugkom in die oomlik van benauwdheid wat jy dink jy hou op leven en asemal, wat trek jou daar dier? So, dink so'n bykie aan wat dit was, Louis. Net die na terug met Business Lunch with Lindy.
Ons gaan voort, Business Lunch met Lindy Malan. Lindy, gesels op oomlik met Louis Fourie van Venture Workspace. En ek is bevrees jylle tyd gaan uit die hardloop, want jylle het soveel vraag om te vraag en soveel ding om oor te praat. Maar Lindy, jy het nou alweer van my klomp vraag, vraag wat ek ook wou gevraag. So Louis, <laughs> net voor die breek het ons verwijs na COVID en, en alles, everything that went down en daai baie moeilike tyd. So, en ek denk, am, baie van ons kan daarmee identificeer. So ek wil vir jou vraag, in daai moeilike oomlikke, donker oomlikke, en daar is nog sekerlik een paar wat kom in jou wei, wat, wat draai jou dier daai tye wanneer dit moeilik gaan? Um, so daar moet iets wees. Um, wat is het, wat is het, wat is jou na? Ek denk dat is eigenlijk een paar dinge, um, Maar ik denk die grootste een was, is sikker maar, wat, wat vir meeste entrepreneurs ook die, die, die drijfveer is, 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 ek weet nie, ek totale stubborn is, is like, ek sal dit doen. Dat is <laughs> en ek uit. gaan daar. Moet ek my sê, ek kan nie, ek gaan. Totaal, totaal. En betek, ek weet, ek weet nie, nie allemaal stem altijd my oor een nie, en betek, mense denk, sikker, ek is verschrikkelijk moeilik, <laughs> maar, ja, ek, dit, dit help my, moet ek gesê. Maar tijdens, vooral met die, met die, met, die, met COVID ook, was, ek denk, goeie vernoote, en vooral vir aspirante entrepreneurs, as jy vernoote kan kry wat saam met jou kan staan, dit maak die, die vraag baie lichter. Um, en ook nie allemaal het die salle um, gaves nie, of uh, kwaliteite nie, en dit, dit help bekijk per tyd keer om die, om die vraag te verdeel tussen meer as net een persoon. En dan, ek denk personeel, ek het, ek het so ongelooflike span mense wat vir my werk, en dit was ook een drijfveer, dat ons gaan nie deurkom, en ons gaan CV, en ja. Louie, en ek kan nie help om um, te dink dat dit, it, it, it does ask you to be a leader, um, want, jy weet, allemaal kyk na jou, en, en sê, o, oh, gona, nou, Louie, wat doen ons nou? Um, so, wat, wat het dit met leiderskap in jouself uit te waai, jy weet, moes jy moes jy in die, in die spasie inbeweeg. Totaal, en ek, en ek het baie geleerd van, dat ek op, dan, jy moet so van die positiviteit mm. oordra, um, maar ek het ook al van die begin van dag 1 af, ek, ek, ek hou nie van die hierarchie in die bezigheid nie, en um, dat allemaal van ons, ek personeel, is op die salde vlak, en ons dra mekaar, mm. en ek kan jou werk doen, en jy kan my werk doen, en ons kan vir mekaar instaan, mm. en ek denk daai, um, samenhorigheid amper en, en, en weet jy, gevoel van een community um, is baie belangrijk. Nou, ons is een tribe. Dit, exactly. Dat okay. is Ja. Ja, en, en ek, ek sê dikwels vir, vir die mense wat ek coach, um, jou, jou span moet jou inspireer, um, want dit is toch goed om hulle daar is, raak? Correct, en, en ek, ek kan by hulle weer dinge leer wat ek dat betek in die raak sê nie. So Louis, die, 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 die groot vraag natuurlijk, jy kon dit nou enige plek in die wereld gaan doen, het is ek seker. En, en te, um, te midde van al die uitdagings wat ons thans toch maar ervaar as bezigheidseienaars in Suid-Afrika, um, wat, wat gee jou hoop vir die toekomst um, in Suid-Afrika en, en waarom het jy die besluit geneem om hier te belee? Wat ek begin het, was het maar, dus op, was op my doorstep. <laughs> <laughs> ja, sekerlik. <laughs> maar, uh, maar soos die tijd heeft bijgeloopen, en, en ek is baie gelukkig, vooral nou dat ons ons, ons vierde spaas oopmaak in Johannesburg. So ek, ek uh, reis gereeld, wat tenminste een keer een week op Johannesburg toe, en, en in die verskillende uh, spaasies waar ek beweeg, en ek sien die, die type uh, maatskapie en eenmanszake en entrepreneurs wat in my spaasies is, is ongelooflik. En, en daar is so baie van ons in die land wat alle eie ding doen mm. en ek dink net vir die wat by die huis sit of in die kar reine en, en weet dink wel wat van my ek, ek beloof jou, doen het mm. daar is spasie daar is potentiaal um, ek weet die man op straat ek rij in Johannesburg rond en, en, en daar is a buzz en, en mense werk en ek weet dit is moeilik, daar is dinge wat, <laughs> wat, die, wat die dagelikse um, bezigheidsbedrijf baie inpak, maar, um, maar ek glo die, die grootste gedeelte van ons land het daai hoop en, en blik na toekomst waar ons kan saamwerk. 
Ene, en weet jy dan, uh, Christy, Louis, ek wil net sê, weet jy, de ek sit hier en ek kry hoendervlees, want die sit by my bezigheids eienaar, wat against all odds, went out on a limb, um, gegloe in wat jy gloe en sien, en was bereid om jou totale mens wees letterlijk op die spel te sit, om hierdie droom waarheid te maak. So Louis, hoe belangrijk is het om te droom? <laughs> Elke dag, hou Elke nooit dag. op he. <laughs> maar, maar precies, hou jy weet, uh, 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 ek sal nie kon dink vandag, 7 jaar terug, dat ek so bezig wees om een spaasie op te maak en volwees nie, nooit nie, nie met wilse droom nie, en het gebeur, en daar is nog twee in die pijplijn, en nog twee in Kaapstad vir die volgende uh, twee jaar, en dis ongelooflik. En dan wil ek net sê, moet net soblief nie ophou nie, want, nee. want ons het mense soos jy nodig, um, maar ek denk ook die groot bijdra wat jy maak, en jy sê dit ook op jou webtuiste, is jy, you're creating a place where there's a community, en ons weet hoe alleen dit vir baie bezigheids eienaars daar buiten is, jy weet jy, jy het nou maar net jou gedagtes, vooral as jy een man saak is, jy weet, met wie praat jy, uh, met wie kan jy associeer, ja. en ek denk die unintended consequence van wat jy doen is, jy, jy skep hierdie ruimte, waar ek nie alleen hoef te voel nie. Um, Totaal, en nie net dit nie, ek denk, ek, ons probeer tenminste een keer een maand, ook in ons spaties, so een netwerk uh, middag hou, waar mense met mekaar kan gesels, en mekaar hier ontmoet. So jy forceer eindelijk die interactie. Totaal, oor een glaasie wijn makkelijk, die prokureer ontmoet die grafies. Kan ek weet wanneer grafies. dit is. <laughs> <laughs> volgende vrijdag. Volgende vrijdag. <laughs> maar ja, het is so belangrijk, na, om ja. dit te forceer die geleentheid te skep. En dat die persoon wat jy nodig het, en jou bezig het, is dat onder die sadde dak, waar jy elke dag sit, so, uh, hmm. en dit natuurlijk bouwt ook bij door die saamhoorigheid, en gesels is om die koffiepot in die ochend, en, en daar is sense of community. Hmm. En ek denk, hy word gemotiveer ook, dier, dier iemand anders te wat nou, hy sê, nee man, ek het ook daar dier, dier gaan, doen het so, doen het so, of ek het so gedoen, so gedoen, Total. so, dit, dit help, dat jy iemand ja. het om mee te praat. Nee, is ja. baie waar. Enige laaste wenk, wat jy vir een luisteraar wil los, uh, in termen van, doing your own thing, or don't do it. Ek <laughs> um, denk, as jy in die dieet, wees baie duidelik oor want, wat het is in die eindproduk, en as dit vast is in jou brein, druk, druk dier. Ja, en, en moet nie moed opgeen nie, nee. Totaal. As jy kan, as jy voorgenoem het, as jy kan vernoote aan boord kry, gaan vir dit, en personeel op die einde van die dag, is die mense wat jou product verkoop en dra, so maak seker jy beleid in hulle. Ek wil weer eens vir jou baie dankie sê, Louis. Um, ek, 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 ek sê weer, ek is geïnspireerd met dit wat jy gedoen het, en moet ons blief nie ophou nie. Baie dankie. Um, en, en ek wens jou alle succes toe, en ek wil graag die luisteraars aanmoedig om vrijdag te kom wijn drink, en ons wil ons die taal kry. En ons pizza ook. En, o, en ons pizza, maar, maar rarig, um, doe nie moeite, kom stop, kom keier by Louis, um, loop bietje dier die spasie, en kry een idee van uh, alternatieve oplossing. Absoluut. Christy, ek wil graag net um, sê, ek is opgewonden om vol volgende week onderhoud te hee met Karin Laus, as die CEO van 4 Day Week South Africa, a baie a contemporaire a, a idee wat nou wereldwijd getoets word. 4 so Day Week? 4 Day Work Week. Ek hou van die 3 Day Work Week. <laughs> ons gaan een inchat, dan begin ons dit. al klaar met die reen, so kost kijk, maar ja, baie opgewonde luisteraars, um, kom luister gerust saam met my volgende week, wanneer ons met Karin oor, oor hierdie interessante concept gesels. Ja, baie Jy allemaal recht, jou business lunch with Lindy Milan, elke donderdag kwart oor 12 hier op Helleberg FM. Baie dankie Lindy, ons praat weer volgende donderdag. Louis, baie dankie vir die inloer en baie sterkte met jou uh, nieuwe ventures wat jy aan die gang het, so sterkte klink op jy bezig en man is. Jammer ons die tijd uh, so in beslag geneem vandag. <laughs> nou Christy, ek denk ek wil graag die luisteraars net altyd los met die gedachte en my gedachte le- letterlijk is, um, if, you, if you tell yourself you can't, you won't. Ja. En daarmee uh, geniet die dag oh. en alle voorspoed in heil en